السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلۃ وسلام علیہ رسول اللہ ولا علیہ وصحبی اجمعین اما بعد شمانیت اک بھائی جانتے چیچن یہ چودہ فیبرری ہمارے دیش سارا بیس سے جو ویلنٹائن ڈے اور تھا جار بانگلہ نام دیا ہوچے بھالو باشا دیواس بیشو بھالو باشا دیواس جو پالن کرا ہوئی تار شمپور کے کچھو کتھا جانتے چیچن تو تار اگے پتھو میں ہمرا جانبو جو ویلنٹائن جنس ٹکی تار پر انشاءاللہ قرآن ایمان حدیث تکے ایر بیدھان کی ہمرا جانبو بیوینو مشاق دیر فتوہ کی سیٹا ہمرا جانبو اما توفیق اللہ بللہ پتھو میں ای بیلنٹائن کتا تا ہوچے ایک تا پادری نام کھیشتان رائی پادری کے سممان کرا جنو پوتی چود دوی فیوراری ای دین تک اوچ جاپن کرے ایر اپوہار اپوڑوکن اسے بے لال گولا پیر بینیمائی کرے لال رنگ ایر پوشک پوری دان کرے آر ایٹا کے مسلم راو ایمان سارا بیس سیر شکلی ای دین تک پالن کرے تھا کے ایر ایتھیا سوچے دوسو انو ستو سالے ایتالی روم نگوڑی تے سین ویلنٹائن نامے ایک جون کھیشتان پادری چکی سوک چلین دھرم پوچھا روبی جو گے تات کرین رومان سمرات دیتیو کریسی ڈاستا کے بوندی کرین کارون تاکن رومان سامرے جے کھشتان درمو پوچھارے نشید دو چھلو بوندی آبستا آئی جانوی کو کاراروک کے دیشتی ہین میں کے چکی سر ماد دو میں سوستو کرے تو لین ای پادری ایتے سین ویلنٹائن نے جانو پریتا کے جانو پریتا کے اسا نیتو ہوئے راجا تا کے میتو دونڈو دین سی دین تا چلو چود دوی فیوراری تالے چود دوی فیوراری खुशी दिन नय एकजुन मृत्यु दिन एर पर चार सौ छियान्ब्बे साले पोप सेंट जेलसिओ प्रथम जुलियस भैलेंटाइन स्मरणे चौदह फेब्रुआर भैलेंटाइन दिवस घोषणा करें अर्थात भैलेंटाइन चौदह फेब्रुआर प्रथम घोषणा है चार सौ छियान्ब्बे साले और एर उद्घाटन जे जिन से दुशो ऊन सत्तर साले ख्रीटान जगते पद्रु पद्री एवं साधु सन्तान स्मरण और कर्म दिवस जेमन ख्रीटान अनेक दिवस आज तेईस एप्रिल सेंट जर्ज डे एगारो नवेम्बर सेंट मार्टिन डे चौबीस आगस्ट सेंट बाथलोमजिन डे पयला नवेम्बर आल सेंटम डे थार्टी नवेम्बर सेंट एंड्रो डे सतर मार्च सेंट पैड्रिक डे एर पर टोटी फाइव डिसेम्बर यह अनेक तरह दिन पालन करें ख्रीटान तखकार दिन गिरजार मध्य भैलेंटाइन डे पालन करत मद पान करत त्रीट भैलेंटाइन दिवस चेतना के बनुष्ट हार जो सतरश छिया साले फ्रांस सरकार कर भैलेंटाइन डे उत्सव के निषिद्ध कर इंगलैंडे क्षमत पिटान एक समय प्रशासनिक भाव उद्यापन दिन के दिन उद्यापन निषिद्ध करें एचड़ा अस्ट्रिया हांगरी जार्मानी विभिन्न देश दिवस के प्रत्याख्यन है बर्तमानकाले पश्चिमा देश जुक्तराष्ट्रे जर जनसंख्या अर्धेक प्राय एक कोटी कम पाउंड तरा व्यय कर भलोबासार दिन एर कार्ड कने फुल कने चकलेट कन्न्य शुभे बनीमय करार्जन अनेक कि उपहार सामग्री ता कमान बला हे टू पॉइंट फाइव करोड़ टा दिन व्यय फालतु हिसाब एट हलो भैलेंटाइन डेर इतिहास कोथा थे आविष्कार हो भलेंटाइन एन भलेंटाइन डे सम्पर् शाइक उथाइम के प्रश्न करा हो दिन सम्पर्क अपनी किचू बोल प्रथम ही बोलें इसलमे भलोबासा दिवस पालन करा 
এগুলো জায়জ নয় এটা বেদাত এর সাথে শরীয়তের কোনো ভিত্তি নেই কারণ এই দিন মানুষ অবৈধ প্রেমে পড়ে মানুষ জেনায় লিপ্ত হয় মানুষ খারাপিতে লিপ্ত হয় ফজুল খরচা করে তাই কোনো মুসলিমের লাল পোশাক পরা লাল জুতো পরিধান করা গোলাপ ফুল দেওয়া প্রেমিকাকে গোলাপ ফুল দেওয়া পার্কে নিয়ে যাওয়া এগুলো না জায়জ শেখ ওথাইমিনের ফতোয়া কোনো মুসলিম যদি এই জিনিসগুলোকে করে সে রাসুল্লাহ সাল্লামের উম্মত থেকে বঞ্চিত হবে পালন করতে থাকে এরপরে বলা হয়েছিল যে এই দিন যদি কেউ দোকান করে অর্থাৎ এই দোকানে ফুল বিক্রি করে কাঠ বিক্রি করে তার বিধান কি তিনি বলেন শেখাইমিন বলেন যে এই দিনে আল্লাহ সুবাহ তালার কোরআন এবং হাদিস থেকে এবং সালেফ সালেফিন এজমার ভিত্তিতে এই দিনকে পাওয়া যায় না ইসলামে দুটো দিন যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে ঈদ একটা হচ্ছে ঈদুল ফেতর এবং ঈদুল আজহা এই দুটো দিন বাদ দিয়ে অন্য যে কোনো দিবস পালন করা সাইক ওথাইমিনের মতে নাজায়েজ এবং হারাম তাই এই দিনকে কেন্দ্র করে কেউ ফুল বিক্রি করবে কার্ড বিক্রি করবে কোনো দোকানে যদি বিক্রি করে তার পয়সা উপার্জন অর্থ যে অটা হবে সেটা বৈধ নয় এটা হারাম আর আপনারা জানেন যে এই ভ্যালেন্টাইন ডেকে কেন্দ্র করে বর্তমান সমাজে যেভাবে অমুসলিমরা করে মুসলিমরাও তাতে আকৃষ্ট হয়ে স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা দেখবেন পার্কে কিভাবে মুখে মুখ লাগিয়ে আছে এবং অবৈধ পাপাচারে লিপ্ত হচ্ছে এই দিনটা ভালোবাসা দিবস না হয়ে বেহায়াপনা দিবসে পরিণত হয়েছে এই দিনে দেখবেন সব থেকে বেশি মানুষ মহিলারা ধর্ষিত হচ্ছে আর আল্লাহ সুবাহ নির্দেশনা আল্লাহ সুবাহ ইসরায়েল বত্রিশ নম্বর আয়তে বলেছেন তোমরা জিনা তোমরা জিনার কাছে যেও না এরপরে উল্লেখ করা হয়েছে সোরা ফুরকানে আটষট্টি থেকে উনসত্তর নম্বর আয়তে তোমরা জিনা পাপাচার থেকে বেঁচে থাকো সোরা নূরে দুই থেকে তিন নম্বর আয়তে উল্লেখ করা হয়েছে যারা এই ধরনের কাজ করবে তারা আল্লাহ নৈকট্য থেকে বঞ্চিত তাদের জন্য শাস্তি দুনিয়া আঁকে রাতে এরপরে সই বুখারিতে বলা হয়েছে যে যারা এই অন্যায়ভাবে অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক রাখবে আল্লাহ সুবাহ তাদের দুনিয়াতে ক্ষতিগ্রস্ত করবেন দুনিয়াতে তাদের জন্য শাস্তি বলা হয়েছে সেই মুখারিতে উল্লেখ করা হয়েছে পাঁচ হাজার ছিয়ানব্বই পাঁচ হাজার দুশো বত্রিশ সেই মুসলিমে উল্লেখ করা হয়েছে দু হাজার সাতশো চল্লিশ সেই তিরমিজিতে উল্লেখ করা হয়েছে এক হাজার একশো বাহাত্তর এক হাজার একশো সাঁইত্রিশ এরপরে দেখেন এই দিনটা যদি আপনি পালন করেন তার বিধান কি কিছু আমাদের মুসলিমদের ভাই বোনেরা এটা উত্তেজিত হয়ে এই দিনটাকে পালন করে সে সম্পর্কে রাসুল্লাহ সাল্লাম একটি হাদিস যে দায়ুস তিন শ্রেণীর মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে না এক ব্যক্তি মত পানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না দ্বিতীয় ব্যক্তি পিতা মাতা যে নাফরমানি করেছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না আর তৃতীয় ব্যক্তি দায়ুস যে পরিবারকে পর্দার মধ্যে রাখে না পরিবারকে অশ্লীলতার দিকে ঠেকে দেয় ঠেলে দেয় সেই ব্যক্তি জান্নাত লাভ করবে না আপনি যদি সালাত আদায় করেন সিএম পালন করেন আর আপনি হজ করেন আর আপনি দিনের খেদমত করছেন আপনার মেয়ে আপনার সন্তান যদি এই দিনটাকে পালন করে যদি বেহায়াপনা করে বেড়ায় যদি পর্দার পর্দা না করে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে যায় মনে রাখবেন আপনি যতই এবাদত করেন যতই আপনি হাজি হন যতই আপনি জাকাত দেন যতই আপনি সিয়াম পালন করেন যতই আপনি তাহার যত সালাত আদায় করেন আপনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন না কথাটা বলেছেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কারণ আপনি দায়ুস আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে আপনার সন্তান কোথায় যাচ্ছে আপনার মেয়েকে কোথায় যাচ্ছে কারণ রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন কাল কেয়ামতের দিনে প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে আপনি যদি মেয়ের বাপ হন আপনাকে দায়িত্ব ছিল ওই মেয়েটাকে পর্দায় রাখা ওই মেয়েটা কোথায় যাচ্ছে আপনার দায়িত্ব মনে রাখবেন একটি খারাপ কাজ করলে সে সার সব পাবে সে খারাপ কাজের পরিণয় আল্লাহ সুবাহ তাকে যে শাস্তি দেবেন তার শাস্তি হচ্ছে একটা কিন্তু আপনার মেয়ে যখন বেলিল্লা হয়ে পার্কে চলে যাচ্ছে একটা ছেলের সাথে মুখে মুখ লাগিয়ে গায়ে গা লেগিয়ে বসছে তখন আপনার মেয়েকে দেখে অসংখ্য যুবক তারা খারাপ কাজে পাপাচারে লিপ্ত হচ্ছে মনে রাখবেন আপনার মেয়ের জন্য সমস্ত এই যুবকের দায়ভার কাল কেমন দিন আপনাকে দিতে হবে আর আপনি এর জন্য আপনি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন না কারণ আপনি দায়ুস আপনার সন্তানকে আপনি পর্দা করেননি এটা উল্লেখ করা হয়েছে সেই বুখারি পাঁচ হাজার ছিয়ানব্বই নম্বর হাদিস যে প্রত্যেককে দায়ু দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে আপনার সন্তান কোথায় যায় আপনাকে দেখতে হবে আপনার মেয়ে কোথায় যায় আপনাকে দেখতে হবে 
আপনি বলছেন আমি জানি না তারা এখন মডার্ন আমি তো মসজিদে পড়ে আছি তাহাজ্জুদ সাতার আদায় করছি আমি তবলিগ জামাতে ঘুরছি আমি দিনের কাজ করছি আমি এতিমের এতিমকে ভালোবাসছি এতিমখানা করেছি মাদ্রাসার সেক্রেটারি হয়ে গেছি মসজিদের মতো আল্লি হয়ে গেছি আর আমি জাকাত দিচ্ছি আমি সিয়াম করছি আমি কি জান্নাতে না গিয়ে পারি নাকি সাবধান আপনি জান্নাতে যাবেন না নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এ কথা কারণ আপনি দায়ুস আপনি যতই ইবাদত করেন যতই আল্লাহ নৈকট্য করার জন্য আপনি যতই ইবাদত করেন কিন্তু আপনি নিজের পরিবারকে আপনি পর্দার মধ্যে রাখেননি আপনার মেয়ে কোথায় কোন পার্কে গিয়ে ঘুরে বেড়ায় আপনি খেয়াল রাখেন না আপনার ছেলে কোথায় গিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আপনি খেয়াল রাখেন না তাই প্রত্যেক সন্তানকে সন্তানের পিতা মাতাকে শক্ত হতে হবে মনে রাখবেন দায়ুস ব্যক্তি কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করবে না তাই আপনার সন্তানকে পর্দার হুকুম করতে হবে আপনার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করতে হবে প্রয়োজন ছাড়া কেন বাইরে যাচ্ছে সে কোথায় যাচ্ছে দরকার হলে তার পিছু পিছু আপনাকে যেতে হবে এটা আপনার কর্তব্য আপনি নফল সালাদ বাদ দিয়ে আপনার মেয়ের পিছনে যান মেয়ে কোথায় যাচ্ছে দেখতে হবে আর আপনি যদি না যান আপনি মসজিদে যদি নফল সালাদ পড়েন রাতে উঠে তাহাজ্জত পড়েন আর আপনার মেয়ে বেপর্দা হয়ে পার্কে ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্য ছেলের সাথে মুখে মুখ লাগিয়ে শরীরে শরীর লাগিয়ে বসে আছে আপনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন না দেখেন যেভাবে ইসলামের মধ্যে এসেছে যে তোমরা তোমাদের কোন কোন মানুষের সাথে বিবাহ হারাম সোরা নিশ্চয় তেইশ নম্বর আল্লাহ সুমান তালা বলেছেন যে একই কথা আল্লাহ সুবাহ তালা যে পবিত্র কোরআন সোরা নিশায় যেভাবে বলেছেন যে তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের আপন বোন তোমাদের মাতা তোমার পিতা যাদের সাথে বিবাহ করেছে তাদেরকে একই কথা হিন্দু ধর্মগ্রন্থে মনু সংহিতা শাস্ত্রে সেখানেও একই কথা বলা হয়েছে জননী জন্মভূমিষ্ঠ স্বর্গদূপী গড়িয়াসি অর্থাৎ হিন্দু ধর্মে বলা হচ্ছে মা বোন এবং রক্ত সম্পর্ক যাদের সাথে তাদের সাথে আপনার হচ্ছে বিবাহ হারাম ঠিক এর পরের অধ্যায়ে বলা হয়েছে সনাতন ধর্মে মনু সংহিতা শাস্ত্রে দ্বিতীয় শ্লোকেই বলা হয়েছে যে যদি মেয়েরা পর্দা না করে অর্থাৎ পোশাককে বিলিয়ে দেয় শরীরকে বিকৃতি করে আর বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বিপরীত লিঙ্গের সাথে যদি তারা খোলা মেলা মেলা মেশা করে তাহলে তারা স্বর্গের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না অর্থাৎ জান্নাতে যেতে পারবে না প্যারাডাইসে যেতে পারবে না তাই সম্মানিত আমার সকল দিনই ভাই যারা আমাদের ভাই বোন বাড়িতে আছে বনে করবেন না যে আপনি তো ভালো কাজ করেছেন আমি তো বলে দিয়েছি এই দিন তুমি পালন করো না আর তারা শুনল না আমি কি করব এই এই কথা আল্লাহ সুবাহ তালা মানবেন না কারণ আপনি যদি আপনার পরিবারকে সাবধান করতে না পারেন পরিবারকে যদি আপনি জাহান নামের আগুন থেকে না বাঁচাতে পারেন পরিবারকে যদি পর্দা না করতে পারেন তাহলে পরিবারকে যদি অস্বীকার দিকে ঠেলে দিচ্ছেন এর জন্য আপনি দায়ী হবেন আপনি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন না তাই এই চোদ্দই ফেব্রুয়ারির যে ভ্যালেন্টাইন্স ডে এটা এসেছে ইহুদি খ্রিস্টানদের কাছ থেকে আর আপনি জানেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে যারা অমুসলিমদের কৃষ্টি কালচারকে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করবে তাদের পরিণাম আপনার হচ্ছে দুনিয়া মাকে তারা ক্ষতিগ্রস্ত সোরা আলিম রানের তিন নম্বর এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে দিনকে পরিপূর্ণ করা হয়েছে তারা যদি অন্য কোনো কৃষ্টি কালচারকে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে এটা তো তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবেই না বরঞ্চ তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে দুনিয়া এবং আখেরাতে তা আল্লাহ সুবাহ আমাদের সকলকে কোরআন এবং সেই সন্ন্যাস জীবনযাপন করতে ফিক দান করুক